des ministères chrétiens du monde entier se sont rassemblés pour créer le curriculum international. Ces enseignements ont été développés pour aider l'Église dans beaucoup de nations, pour rendre les chrétiens capables de comprendre leur foi et de devenir des serviteurs de Jésus-Christ. Ce cours s'intitule « La réconciliation ». C'est la session numéro 1, enseignée par le docteur A.R. Bernard. Welcome. I'm A.R. Bernard. Bonjour, je suis A.R. Bernard. In the last days of the ministry of the Lord Jesus Christ, Dans les derniers jours du ministère du Seigneur Jésus-Christ, he gathered together on the Mount of Olives, il s'est réuni sur le Mont des Oliviers, with his disciples, avec ses disciples, and he discussed with them, et il a parlé avec eux, things that would be quickly come upon the earth. Des choses qui viendraient rapidement sur la terre. He discussed the signs of the times. Il a parlé des signes des temps. Just before his return. Il précéderait son retour. In the Gospel of Luke, chapter 21, verse 10. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 21, verset 10. The following words were written. Il est écrit les choses suivantes. He said that nation will rise against nation. Une nation s'élèvera contre une nation. And kingdom against kingdom. Et un royaume contre un royaume. The word nation there le mot nation à cet endroit -là is the word ethnos, le mot ethnos from where we get the word and term ethnicity. Vient le mot et le terme ethnie. How prophetic the words of Jesus. Les paroles de Jésus sont vraiment prophétiques. Around the world today, we are seeing and hearing more. Partout dans le monde aujourd'hui, nous entendons et nous voyons de plus en plus. And more about ethnic cleansing. Le nettoyage ethnique. In a time when people are looking for identity. Dans une époque où les gens sont en recherche d'identité. And seeking it not in God. Et qui ne la cherche pas en Dieu. But in some nationality or color of skin. Mais dans une nationalité ou dans une couleur de peau. It is so important that we have God's word on this issue. C'est vraiment important que nous ayons la parole de Dieu par rapport à ce thème-là. The following series that we're going to go through. La série d'enseignements que nous allons faire. Is going to bring a biblical perspective. Va nous donner une perspective biblique. On the issue of race. En ce qui concerne la race. Ethnicity. L'ethnie and reconciliation. Et la reconciliation. The ministry of reconciliation, le ministère de la reconciliation is the ministry of Jesus Christ. Le ministère de Jésus Christ. The Bible says that God was in Christ reconciling the world unto himself. La Bible nous dit que Dieu était en Christ et qu'il a réconcilié le monde avec lui-même. And today he has given us, the Christian, et aujourd'hui il nous a donné à nous, chrétiens, The word and the ministry of reconciliation. La parole et le ministère de la réconciliation. For too long we have thought that the word Trop longtemps nous avons pensé que la parole was strictly about reconciling men back to God. Ne parlait que de la réconciliation de l'homme avec Dieu. But the fruit of a man being reconciled to God Mais le fruit de la réconciliation de l'homme avec Dieu is a man being reconciled to his neighbor. C'est que l'homme est réconcilié avec son voisin. Throughout this series, we're going to go through some definitions. Dans cette série d'enseignements, nous allons donner des définitions. So that it is clear in our thinking afin que dans notre pensée, ce soit clair what God has to say about this issue. Ce que Dieu dit à propos de cette question. I'd like you to open your Bibles with me. J'aimerais que vous preniez votre Bible avec moi. To the Gospel of John, chapter 4. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 4. That's the Gospel of John, chapter 4. L'Évangile de Jean, chapitre 4. In the King James Bible, Dans la version King James, it says that Jesus must go through Samaria. Il est dit que Jésus devait traverser la Samarie. Today we're going to extract some incredible things et aujourd'hui, nous allons voir des choses incroyables of how the ministry of Jesus 
à propos de comment le ministère de Jésus transcended ethnic and racial lines. Passer à travers les barrières ethniques et raciales. But let me refer to that day on the cross. J'aimerais parler de ce jour à la croix. When the Lord Jesus Christ hung there in pain, quand le Seigneur Jésus Christ était accroché là dans la douleur, taking upon him the sins of the entire human race, et qu'il prenait sur lui les péchés de toute la race humaine, and as he looked out at the crowd that crucified him, et alors qu'il a regardé la foule qu'il avait crucifié, these very profound words came out of his mouth. Ces paroles très profondes sont sorties de sa bouche. He looked up toward heaven, il a regardé le ciel, and he said, Father. Et il a dit, Père, Forgive them, for they know not what they do. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Those words express a profound truth. Ces paroles expriment une vérité profonde. And that truth is, Et cette vérité, c'est la suivante. That ignorance is the most violent element in human society. Que l'ignorance est l'élément le plus violent de la société humaine. But we don't understand, we fear and tend to be against. Nous craignons et nous avons tendance à être contre ce que nous ne comprenons pas. When we don't understand each other, quand nous ne nous comprenons pas les uns les autres, because of differences in customs and traditions, à cause des différences de coutumes et de traditions, geographic location, de lieu géographique, color of skin, de la couleur de la peau, features of our bodies, de notre corps, it's easy. C'est facile for fear pour la crainte to set in de s'installer and create the kind of divisions that divide mankind throughout the earth. Et de créer ces divisions qui divisent l'humanité sur la terre. We're going to take a look at this story Nous allons regarder cette histoire where Jesus does something that would be seriously criticized. Où Jésus a fait quelque chose qui serait vraiment très critiqué. By any respectable Jewish man. Par tout homme juif respectable. He finds himself. Il se retrouve. Thirsty and hungry. À avoir faim et soif. And he could have taken a different route. Et il aurait pu prendre un autre itinéraire. To go to Jerusalem. Pour aller à Jérusalem. But he was compelled in his spirit. Mais il a été poussé dans son esprit. To go through Samaria. À traverser la Samarie. It doesn't say why he was compelled. Il n'est pas dit pourquoi il était poussé à le faire. But as we examine the story, Mais en regardant l'histoire, it is clearly revealed c'est très clairement révélé that he wanted to demonstrate qu'il voulait démontrer that the love of God que l'amour de Dieu transcends passe au travers any human culture. De toute culture humaine. Go with me now into the portion of scripture. Prenez maintenant les écritures. In John chapter 4. Dans Jean chapitre 4. Beginning at verse 4. Nous commençons au verset 4. It reads as follows. Il est écrit. And I'm reading out of the New International Version Bible. Et je lis dans la version NIV. Now he had to go through Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the sixth hour of the day. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. All of a sudden, a Samaritan woman comes to the same well to draw water. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau à ce même puits. And Jesus turns to her and he says these words. You. Give me a drink. Jésus se retourna vers elle et lui dit, Donne-moi à boire. At a casual glance, this may not seem like anything serious. En regardant comme ça rapidement, on n'a pas l'impression que la situation est sérieuse. But as we examine it a little closer, 
Mais en examinant d'un peu plus près, we're going to discover some things that were very wrong. Nous allons découvrir des choses qui n'étaient vraiment pas correctes. In the eyes of any respectable Jewish man, aux yeux de tout homme juif respectable, that Jesus would be talking to this woman, que Jésus parle à cette femme, in broad daylight, au milieu de la journée, and asking her to give him a drink of water. Et qu'il lui demande à elle de lui donner à boire. But let me give you some background first. Je vais vous donner un petit peu l'arrière-plan. The Bible says that she was a woman of Samaria. La Bible dit que c'était une femme de Samarie. Now Samaria was the capital of the northern kingdom of Israel. Samarie était la capitale du royaume d'Israël au nord. And Samaria fell during war times to the Assyrians. Et Samarie pendant la guerre était tombée aux mains des Assyriens. Many Jews at that time were deported to Assyria. Et beaucoup de Juifs à cette époque-là étaient en déportation en Assyrie. And foreigners were brought in to help settle the land. Et des étrangers ont été amenés là pour s'occuper de la terre. And to help maintain the peace. Et pour aider à maintenir la paix. So you had Assyrians and foreigners and Jews. Donc il y avait des Assyriens, des étrangers et des Juifs. Now what happened was you had the intermarriage of these foreigners and the remaining Jews. Ce qui s'est passé c'est que ces étrangers et les Juifs se sont mariés entre eux. And this resulted in a mixed race of people. Ce qui a donné une race mélangée. That we now know as the Samaritans. Que nous connaissons maintenant comme étant les Samaritains. Now the so-called Jews of the southern kingdom. Maintenant les soi-disant Juifs du Royaume du Sud. Hated the Samaritans. Haïssaient les Samaritains. Because of their mixed race. Parce que c'était une race mélangée. They felt their fellow Jews. Ils avaient l'impression que les autres Juifs. Who had intermarried with the Assyrians and the foreigners. Ils s'étaient mariés avec les Assyriens et les étrangers. Had betrayed their people and their nation. Ils avaient trahi leur peuple et leur nation. And though they believed in the same God. Et même s'ils croyaient dans le même Dieu. Racism. Le racisme. Forced the Samaritans to set up an alternate center for worship. A obligé les Samaritains à construire un autre centre d'adoration. And they did this on Mount Gerizim. Et ils ont fait cela sur le mont Gerizim. And here Jesus is with this woman in broad daylight. Et là nous trouvons Jésus avec cette femme en pleine journée. And his words are so profound. Et ses paroles sont si profondes. Because when he says, give me a drink. Parce que lorsqu'il dit, donne-moi à boire. Seeing that he himself had nothing to take water with. En considérant que lui-même, il n'avait rien pour prendre de l'eau. He was actually expressing his willingness. En fait, il exprimait qu'il était prêt. To put his lips. À poser ses lèvres. On the cup. Sur la tasse. Of what every respectable Jew. Que tout juif respectable Consider to be unclean. considérerait comme étant impur. Now it's interesting as we look at the story. C'est intéressant en regardant l'histoire. That he actually sent his disciples away. En fait, il a renvoyé ses disciples. To get something to eat. Pour aller chercher quelque chose à manger. And the question is. Et voici la question. Did he send them away because he was really hungry? Est-ce qu'il les a renvoyés parce qu'il avait vraiment très faim? Or, Ou? Or did he send them away because he felt that they could not deal with what they were about to see? Est-ce qu'il les a renvoyés parce qu'il ressentait qu'ils ne pourraient pas supporter ce qu'ils allaient voir? I think we have some hints as we read further in the story. Je pense que plus tard dans l'histoire nous trouvons des indices. Because when they return, Parce que quand ils sont revenus, he told them that he wasn't hungry anymore. 
Il leur a dit qu'il n'avait plus faim. That he had food to eat of that they did not understand. Il avait une nourriture à manger qu'ils ne comprenaient pas. And not once did they ask him why he spoke to the woman. Et ils ne lui ont pas demandé une seule fois pourquoi il avait parlé à cette femme. They simply made an issue that he was speaking to this Samaritan woman. Ils ont simplement fait un problème du fait qu'il parlait à cette femme samaritaine. I think the reason why Jesus sent them away Je pense que la raison pour laquelle Jésus les a renvoyés is the same reason la même raison why people in the body of Christ pour laquelle des personnes dans le corps de Christ find it difficult trouvent cela difficile to rise above de s'élever au-dessus their ethnic and cultural identification de leur identification culturelle et ethnique to see the heart of God in Jesus Christ pour pouvoir voir le cœur de Dieu en Jésus-Christ so Jesus looks at the woman donc Jésus regarde la femme and he gets into a discussion with her asking her for a drink et il se met à parler avec elle en lui demandant à boire. And she's filled with shock. Et elle est choquée. She says to him, you are a Jew. Elle lui dit, tu es un juif. I am a Samaritan. Je suis une Samaritaine. The Jews have no dealings. Les Juifs n'ont pas de relations. With the Samaritans. Avec les Samaritains. Not only that. Non seulement ça. But I am a woman in broad daylight. Mais en plus, je suis une femme en pleine journée. Without any covering. Sans voile. And yet you speak to me. Et pourtant tu me parles. I wonder what was going on in that woman's mind. Je me demande ce qui se passait dans la tête de cette femme. To hear this Jewish man. D'entendre cet homme juif. Willing to identify with her. Prêt à s'identifier avec elle. A Samaritan woman. Une femme samaritaine. A woman of mixed race. De race mélangée. Underclass. Une classe secondaire. And her position in society Et sa position dans la société created not just by war, créée pas seulement par la guerre, not just by deportation, pas seulement par la déportation, not just by intermarriage, pas seulement par les mariages interculturels, but by public policy, mais par une politique publique. Because of a society à cause d'une société that felt themselves to be superior qui pensait être supérieur to someone else. À quelqu'un d'autre. Jesus looks at her and he says, If you knew who it was speaking to you. Et Jésus la regarde et lui dit, Si tu connaissais celui qui te parle. And if you knew the gift of God. Et si tu connaissais le don de Dieu. You would be asking me for a drink. Ce serait toi qui me demanderais à boire. But today I ask you for a drink. Mais aujourd'hui, c'est moi qui te demande à boire. Well, the conversation continues. Et la conversation continue. And she brings up theology. Et elle amène la théologie. She brings up ancestral lines. Elle amène les choses ancestrales. She brings up all of these issues. Elle amène toutes ces questions. And Jesus cuts right to her heart with the truth. Et Jésus va droit à son cœur avec la vérité. He says to her, go and bring your husband. Il lui dit, va chercher ton mari et amène-le. And she admitted that she had five men. Et elle a reconnu qu'elle a eu cinq hommes. And not one of them was her husband. Et qu'aucun d'eux n'était son mari. It impacted her so much. Ça l'a tellement impressionné. That she ran back to the city. Elle est retournée en courant dans la ville. And proclaimed to all the men. Et qu'elle a proclamé à tous les hommes. Come see a man. Venez voir un homme. Who told me the truth. Qui m'a dit la vérité. Who told me everything. Qui m'a dit tout. That I ever did. Ce que j'avais fait. Jesus took her beyond racial lines. Jésus l'a amenée au-delà des limites raciales. He took her beyond ethnicity. Il l'a amenée au-delà de son ethnie. He took her beyond her social standing. Il l'a amenée au-delà de son standard social. And showed her that the real issue Et il lui a montré que le vrai problème is the human heart. C'est le cœur humain. She was so overwhelmed Elle était tellement submergée that she had to spread the word Il fallait qu'elle répande la parole about this Jesus. 
à propos de ce Jésus. There are many other places in the Bible Il y a beaucoup d'autres endroits dans la Bible where we see truth où nous voyons la vérité begin to transcend qui traverse the divisions of men. les divisions des hommes. In this series, dans cette série d'enseignements, We are going to take a look nous allons regarder at what the word of God has to say à ce que la parole de Dieu nous dit about these issues. à propos de ces questions-là. I'd like you to turn with me to the book of Genesis J'aimerais que vous preniez avec moi le livre de Genèse chapter 10 chapitre 10 and I'd like to bring you a global perspective et j'aimerais vous donner une vue globale showing you the heart of God pour vous montrer le cœur de Dieu as I said in the beginning comme je l'ai dit au début the Bible always speaks about nations Ethnos, ethnicity. La Bible parle toujours de nations et d'ethnies. Throughout the Old Testament, we find God referring to people groups. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu parle de groupes de personnes. Like the Canaanites and the, Comme les Cananéens. Like the Hittites. Les Hittites. Like the Philistines. Comme les Philistins. Like the Jebusites. Comme les Jebusiens. Like the Gergesites. Comme les Girgasiens. Like the Egyptians. Comme les Égyptiens. And the list goes on. Et la liste continue. And he always referred to them. Et il parle toujours d'eux. In reference to their common culture. En se référant à leur culture commune. Their common language. À leur langue commune. Their common religious beliefs leurs croyances religieuses communes and their place of geographic origin. et leur origine géographique. That in essence à la base expresses the way God cela exprime la manière dont Dieu looks at human society. regarde la société humaine. What I've just shared with you Ce que je viens de partager avec vous is a definition est une définition of the word ethnicity. du mot « ethnie ». In order to appreciate what the Bible says Pour apprécier ce que nous dit la Bible on these issues, concernant ces choses, we have to have a clear distinction nous devons bien faire la distinction between ethnicity entre une ethnie and race. Et une race. Let me repeat for you the definition of ethnicity. Je vais répéter la définition de l'ethnie. Ethnicity is a sharing of a common culture, a common religious belief, a common language, a common place of ge geographic origin. L'ethnie, c'est le partage d'une culture, d'une religion, d'une langue et d'un endroit géographique commun. This is God's pattern. Ça, c'est le modèle de Dieu. If you look with me in the, in the uh, 10th chapter of Genesis, si vous regardez avec moi dans Genèse chapitre 10, verse 20, au verset 20, It says the following. Il a dit la chose suivante. These are the sons of Ham by their clans and languages in their territories and nations. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. I would like you to notice the words. J'aimerais que vous remarquiez les mots. The words expressed here as clans, languages, territories and nations. Les mots ici sont les mots clan, famille, territoire, nation. The word clan is simply the word families. Le mot clan, c'est le même mot que famille. So the earth was divided by families, languages, and territories. Donc les familles étaient divisées selon les familles, les langues et les territoires. Not by race. Pas selon les races. Not by skin color. Pas par les couleurs de la peau. Not by physical differences. Pas par les différences physiques. But God's pattern Mais le modèle de Dieu is one of recognition est un modèle où on reconnaît of each national entity chaque entité nationale by their culture, à sa culture, by their religion, by their language, by their place of geographic origin. À sa religion, à sa langue et à son origine géographique. Now when we compare that to the definition of race, quand nous comparons cela à la définition de la race, Let me share that with you. 
Je vais vous partager cette définition. Race is actually a classification based on an arbitrary selection of physical characteristics such as skin color, facial form, eye shape. This is the pattern of the world to classify human beings. Donc la race est la classification basée sur une sélection arbitraire de caractéristiques physiques. It was never comme la couleur de la peau, la forme du visage ou le contour des paupières. C'est ainsi que le monde classifie les êtres humains. It was never the pattern of God. Ça n'a jamais été le modèle de Dieu. And if there's anything we need today, Et s'il y a quelque chose dont nous avons besoin aujourd'hui, in human society, dans la société humaine, that will solve the crisis, qui va résoudre la crise, that is common to every human being, que chaque être humain connaît, And that is the resolution of identity. Et c'est la réponse à l'identité. It can only be accomplished. Cela ne peut être accompli. Through the Lord Jesus Christ. Qu'à travers le Seigneur Jésus-Christ. With a clear understanding. Avec une compréhension claire. Of God's word. De la parole de Dieu. Continue with me by turning to the uh, the book of Genesis. Continuons dans le livre de Genèse. Chapter 1. Chapitre 1. In verse 26. Au verset 26, it reads as follow. Il est dit ceci. Then God said, Let us make man in our image and in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, over the birds of the air, over the livestock, over all earth, and over all the creatures that move along the ground. Puis Dieu dit, Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. So God created man in his own image and in his own likeness. Donc Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. In the image of God, he created him male and female. Il le créa à l'image de Dieu, l'homme et la femme. And here's focus, verse 28. Regardez le verset 28. God blessed them and said to them, Be fruitful, increase in number, fill the earth, and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. Dieu les bénit et Dieu leur dit, Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Here we have what is foundational to human society. Ici, nous avons la base de la société humaine. The fact that man's original identity is not in any ethnicity or race. Le fait que l'identité originelle de l'homme n'est pas dans son ethnie ou dans sa race. But his original identity is in the image of God. Mais son identité originelle est à l'image de Dieu. The Apostle Paul in the book of Thessalonians, L'apôtre Paul dans le livre des Thessaloniciens, he prays a prayer in these words. Prie une prière en ces mots. I pray God your whole spirit, soul, and body. Je prie Dieu que votre esprit, votre âme et votre corps be preserved blameless unto the day of Jesus Christ. Soit gardé pur jusqu'au jour du Seigneur Jésus Christ. Paul reveals the trichotomy of man. Paul révèle la trichotomie de l'homme. In as much as we have Father, Son, and Holy Spirit, et tout comme nous avons le Père, le Fils et le Saint Esprit, all coming together to represent one God, et tous ensemble représentent un seul Dieu. So it is that one man is represented in spirit, soul, and body. De la même manière, un homme est représenté par son esprit, son âme et son corps. That trichotomy of man Cette trichotomie de l'homme also expresses the stewardship responsibility exprime aussi la responsabilité d'intendance that God gave to Adam que Dieu a donné à Adam when he gave him dominion over the earth. Quand il lui a donné la domination sur la terre. That stewardship responsibility would be fundamental. Cette responsabilité d'intendance est fondamentale. Over the world. 
sur le monde. In the following way. La manière suivante. Number one, Adam would have a spiritual stewardship. Premièrement, Adam avait une intendance spirituelle. Spiritual stewardship. Intendance spirituelle. Is the receiving, preserving, and teaching of the knowledge of God. C'est recevoir, préserver et enseigner la connaissance de Dieu. The second stewardship responsibility la seconde responsabilité d'intendance would have to do with the realm of the soul. A affaire au domaine de l'âme. The mind. La pensée. His intellect. Son intellect. So that responsibility would be intellectual. Donc c'est une responsabilité intellectuelle. That intellectual stewardship Cette tendance intellectuelle would be expressed exprime in the expanding and teaching of the knowledge of the world that God created. Dans l'expansion et l'enseignement de la connaissance du monde que Dieu a créé. The third stewardship responsibility la troisième responsabilité d'intendance would be over the physical realm et sur le domaine physique providing the material means for man's bodily needs and comforts. Pour voir aux besoins matériels du corps de l'homme. This would in turn enable him Ce qui à son tour le rend capable to fulfill his spiritual and intellectual functions more effectively. d'effectuer ses fonctions spirituelles et intellectuelles d'une manière plus efficace. So man is spirit, he is soul, and he is body. Donc l'homme est esprit, il est âme et il est corps. He has a spiritual stewardship responsibility. Il a une responsabilité spirituelle d'intendance. He has an intellectual stewardship responsibility. Il a une responsabilité intellectuelle d'intendance. And he has a physical stewardship responsibility. Il a une responsabilité physique d'intendance. Every individual, every human being, has, to some degree, all three capacities and responsibilities. Chaque individu, chaque être humain a un certain degré, chacune de ces trois capacités et responsabilités. But in each person, the pursuit of one would usually dominate. Mais en général, dans chaque personne, un des trois va dominer. So when God spoke Prophetically through Noah. Donc quand Dieu a parlé de manière prophétique au travers de Noé. To his three sons. À ses trois fils. Ham. Cham, Shem. Sem, and Japheth. Et Japheth. These three sons represented the trichotomy of man. Ces trois fils représentaient la trichotomie de l'homme. And the pursuit of spirituality, intellectuality, and physical means would dominate each one of them. Et la recherche des choses spirituelles, intellectuelles et physiques allait les dominer chacun d'eux. So instead of a pronouncement of judgment, it was actually a prophetic insight given to Noah. Donc, au lieu d'être un jugement, c'était en fait une vision prophétique que Noé avait reçue. Into the character of his sons. Pour voir le caractère de ses fils. And it would be out of that character. Et c'est de ce caractère. Nations would be born. Que des nations allaient naître. So what is true for the individual. Ainsi, ce qui est vrai pour l'individu. Is true for the nation that would come out of the individual est vrai pour la nation qui va sortir de cet individu. So whereas every individual has some degree, all three capacities, but each person, the pursuit of one usually dominates, so it is true of entire nations that came out of that one individual. Donc tout comme chaque individu a, dans une certaine mesure, chacune de ces trois capacités, il y a une des capacités qui va dominer. Il en est de même pour la nation qui sortira de chacun de ces individus. So we have in human society those individuals who have a passion for spiritual things. 
Et donc, nous trouvons dans la société humaine des individus qui ont une passion pour les choses spirituelles. We have in human society those individuals who have a passion for intellectual things. Et nous avons dans la société des individus qui sont passionnés pour les choses intellectuelles. And we have in human society those individuals who have a passion for understanding how the physical realm works. Et nous trouvons dans la société des individus qui sont passionnés de savoir comment fonctionne ce monde physique. What is true for the individual becomes true for the nation. Ce qui est vrai pour l'individu devient vrai pour la nation. Because it is out of the individual the nation was born. Parce que c'est de l'individu que la nation est née. So in human society, Donc dans la société humaine, we have whole nations that pursue passionately spiritual things. Nous trouvons des nations tout entières qui recherchent de manière passionnée les choses spirituelles. We have whole nations that pursue passionately intellectual things. Nous trouvons des nations tout entières qui recherchent de manière passionnée les choses intellectuelles. And we have whole nations that pursue passionately understanding the natural realm, the things of the physical. Et nous trouvons des nations tout entières qui recherchent de manière passionnée la compréhension du monde physique naturel. The reason why God set it up this way la raison pour laquelle Dieu a fait cela de cette manière-là est so that each individual and each nation would have something unique to contribute to the corporate good of mankind as a whole. C'est afin que chaque individu et que chaque nation ait quelque chose d'unique pour contribuer au bien-être de toute l'humanité. And in doing that, God created in human society an interdependency. Et en cela, Dieu a créé dans la société humaine une interdépendance. So each individual and each national entity Donc chaque individu et chaque entité nationale would have a unique contribution from God to give to human society. A reçu de Dieu une contribution unique à donner à la société humaine. Which means that no matter what your, ethnic, your ethnicity, Donc, peu importe votre ethnie, no matter what your culture, peu importe votre culture, I would need you and you would need me. Besoin de vous et vous avez besoin de moi. It is so important that we understand God's way of looking at things. C'est tellement important pour nous de comprendre la manière dont Dieu voit les choses. It would be out of that dominant pursuit for either the spiritual, the intellectual, or the physical. C'est de cette recherche donc qui domine au niveau spirituel ou intellectuel ou physique. That each nation would contribute to the corporate good of mankind as a whole. Que chaque nation peut contribuer au bien-être de l'humanité tout entière. Turn with me to the book of Acts, chapter 17. Prenez avec moi Acte, chapitre 17. I'd like to read to you a very profound portion of Scripture. J'aimerais vous lire une partie des Écritures très profonde. That expresses the very thing that I'm sharing with you now. Qui exprime ce que je vous partage en ce moment. In verse 26. Au verset 26. Of Acts chapter 17. Dans Acte, chapitre 17. That's Acts chapter 17, verse 26. Acte 17, verset 26. It reads as follows. Il est écrit, from one man, and in the King James it says from one blood, he, God, made every nation of men that they should inhabit the whole earth And he determined the times set for them and the exact places where they should live. God. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. 
God did this so that men would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from each one of us. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. So throughout history, throughout history, each nation, God would raise and God would bring down from power. Donc à travers l'histoire, dans l'histoire, c'est Dieu qui élève, qui abaisse chaque nation. He would determine for each nation. C'est lui qui détermine pour chaque nation. Relative to time, space, and influence. Le temps, l'espace et l'influence. Their boundaries, their habitation. Leurs frontières et leurs habitations. The word habitation simply means the conditions of residence and occupancy. Le mot demeure signifie simplement l'état de leur habitation et de l'endroit où ils sont. Let me sum this up in the following phrase. Je vais le résumer dans la phrase suivante. In other words, God has a specific time and place and purpose throughout the ages for every nation. En d'autres mots, Dieu a pour chaque nation à travers les temps un temps, une place et un but précis. And although each nation would contribute to the corporate life of mankind as a whole, Et même si chaque nation contribue à la vie de toute l'humanité, and that each nation would, through its pursuit of either spirituality, intellectuality, or the physical elements of human society, et que chaque nation, à travers sa recherche, soit des choses spirituelles, soit intellectuelles, soit physiques de la société humaine, They would be a blessing to human society as a whole. Que cette nation soit une bénédiction pour la société humaine dans son ensemble. But they were to also use those gifts to find God. Mais qu'elle utilise aussi ses dons pour trouver Dieu. This is why when the Lord Jesus Christ spoke to his disciples about judgment, c'est pour cela que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a parlé à ses disciples à propos du jugement, he spoke consistently with the great commission. il a parlé d'une manière insistante avec la grande mission. He said, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Il a dit, Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à chaque créature. That represents the individual. Cela représente l'individu. He also said, go ye into all the world and teach all nations. Il a aussi dit, allez par tout le monde et enseignez toutes les nations. So we have the individual. Donc il y a l'individu. And we have the nation. Et la nation. That comes out of the individual. Qui sort de cet individu. And Jesus sent the gospel to both. Et Jésus a envoyé l'évangile aux deux. And when he returns, Et quand il revient, he is going to judge not only the individual, but he's going to judge each national entity for bearing fruit based upon what he deposited in their hearts. Il va juger non seulement l'individu, mais aussi chaque entité nationale pour le fruit qu'ils ont produit par rapport à ce que Dieu leur avait donné. This is why and how we can understand his judgment against Israel. C'est pour cela et c'est comme ça que nous pouvons comprendre son jugement envers Israël. He said concerning Israel that they fail to bear the fruit. Il a dit en ce qui concerne Israël qu'ils n'ont pas porté le fruit of God's working in their society. De l'œuvre de Dieu dans leur société. He gave them the counsel of God. Il leur a donné le conseil de Dieu. Through the word of God. À travers la parole de Dieu. He gave them a set of values. Il leur a donné des valeurs. 
He gave them a revelation of himself. Il leur a donné une révélation de lui-même. For the purpose of taking that revelation afin qu'ils amènent cette révélation to the rest of the world. au reste du monde. But they, like many cultures today, Mais eux, tout comme beaucoup de cultures aujourd'hui, and, and nations today, et de nations aujourd'hui, became more identified with their nationality et se sont plus identifiés à leur nationalité than the God that delivered them. pour Dieu qui les avait délivrés. Out of one blood. D'un seul sang. One blood, un sang, one man Adam, un homme, Adam, God has brought every nation, Dieu a amené chaque nation for the purpose of depositing and contributing to the corporate good of mankind as a whole. Dans le but de donner et de contribuer au bien-être de toute l'humanité. As we continue this series, dans la suite de cette série d'enseignements, we're going to take an even deeper look Regarderons plus en profondeur As to where God determines ce que Dieu a décidé for human society to end up. concernant la fin de la société humaine. In our next session, dans notre session suivante, we're going to start with the book of Revelation. nous commencerons dans le livre de l'Apocalypse. We're going to start with the end nous commencerons avec la fin and begin to work our way backwards. et nous travaillerons donc à l'envers. I trust that you've been blessed today. Je sais que vous avez été béni aujourd'hui. That your mind and heart have been expanded. Que votre cœur et votre pensée se sont élargis. And you're beginning to see the word of God. Et que vous commencez à voir la parole de Dieu. Especially on the issue of reconciliation. Surtout à propos de la réconciliation. In a totally different light. Dans une lumière tout à fait différente. God bless you. Que Dieu vous bénisse. And until next time. À la prochaine fois. This is A.R. Bernard. C'est R. Bernard. Wishing you grace and peace. Il vous souhaite la grâce et la paix.